Welcome to Conceptual Learning Academy with MCQs on Political Science. Today we are discussing most important and repeated MCQs on USA Constitution. USA Constitution पे बनाए जाने वाले सीरीज का ये पहला वीडियो है. इसका PDF हासिल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा. वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. मज़ीद अच्छी और इनफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल Conceptual Learning Academy को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you. Question number one. Originally, the United States was comprised of 13 states, 15 states, 50 states, none of these. The right answer is 13 states. USA, which is the start of 1776 and 1783, and which is the start of 1783, was 13 states. Question number two. Articles of Confederation were adopted in Daesh, 1773. 1774, 1776, 1777. The right answer is 1777. Articles of Confederation, which the USA Constitution was adopted in 1777. Question number three. The American Constitution proclaims itself to be Daesh, international law, supreme law of the land, cohesive law of the land, none of these. The right answer is supreme law of the land. American constitution proclaim karta hai supreme law of the land. Question number four. The American constitution is rash. Elaborated one, rigid one, elastic one, redundant one. The right answer is rigid one. American constitution ko uski amendment process ki wajah se rigid one consider kiya jata hai. Question number five. The very first notable feature of American Constitution is Daesh, popular sovereignty, democratic centralism, de democratic decentralism, none of these. The right answer is popular sovereignty. American Constitution ka jo sabse notable feature hai, wo hai popular sovereignty. Matlab ke logo ke logo ko ikhtiyar diya kya hai. Question number six. The basic characteristic of the American Constitution is Daesh, pluralism, monolithism, both A and B, federalism. The right answer is federalism. American Constitution ka jo basic characteristic hai, wo hai federalism. Matlab ke federal is a system of government hai, aur states ki apni kuch hat tak ikhtiyarat hai. Question number seven. Federal laws are Daesh according USA Constitution. Supreme to state laws, subordinate to state law, subordinate to Supreme Court interpretation, and of these, the right answer is supreme to state laws. Federal laws, which are USA, mein hai, wo USA constitution, ke, uh, constitution ke mutabik, supreme hai, uske state laws. Ke mein. Question number eight. The separation of powers had created a new system of government called Daesh. Parliamentary system, presidential system, unitary system, none of these. The right answer is presidential system. Separation of power, which is Montesco ne pesh kiye the, was ke mutabik ek new government system uh, aaya tha aur isko presidential system kehte hai. Question number nine. The American Constitution is Daesh, clear on powers of judiciary, silent of powers of judiciary, ambiguous on power of judiciary. None of these. The right answer is silent of powers of judiciary. American constitution judiciary ke powers ke, ka, ke mutalik kuch haas uh, ya clear uh, kut, kuch nahi batata. Al Albata ab separation of powers ki wajah se uh, judiciary ki achi khasi powers hai. Question number 10. The amendment process in American constitution has two stages. Number one proposed, number two adaptation. Number one, proposed. Number two, ratification. Number one, proposed. Number two, confirmation. None of these. The right answer is proposed and ratification. Amendment process, which is the American Constitution, has two stages. It has two types and two stages. It has two stages. Ki baat ki ja rahi hai. Stages first, hai, proposed, and then ratify. Karna. Question number 11. The amendment is made by Daesh. Ratification of two or th three members of the state. Ratification by three or four legislature of states. 
ratification by one or five legislature of states none of these the right answer is ratification by three or four legislature of states जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है वो थ्री और फोर लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट रेटिफाई करने के बाद हो जाता है मगर कि जो स्टेट के लेजिस्लेचर से उसकी थ्री और फोर जो तदाद होगी वो रेटिफाई करने के बाद वो अमेंडमेंट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द कंस्टिट्यूशन ऑफ यू एस ए इम्पोज टेस्ट ऑन प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट ऑप्शन नंबर वन थ्री ऑप्शन नंबर टू टू ऑप्शन नंबर थ्री फाइव ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ दीज द राइट आंसर इज थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टीन द प्रेजिडेंशियल टर्म इज इन यू एस ए इज डेस ईयर्स थ्री फोर सिक्स एंड एट प्रेजिडेंशियल टर्म जो कि होता है यू एस ए में वो फोर ईयर्स का होता है मतलब कि प्रेजिडेंट uh, चार साल के लिए मुंतब होता है चार साल बाद उसकी दोबारा फिर इलेक्शन होगी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दियर आर डैश स्टेज ऑफ प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इन यू एस ए नंबर वन टू नंबर टू थ्री नंबर थ्री फोर नंबर फोर नन ऑफ दीज द राइट आंसर इज थ्री ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है कि जो यू एस ए में प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होती है उसकी कितनी स्टेज होती है उसकी थ्री स्टेज होती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नॉमिनेशन ऑफ पार्टी कैंडिडेट्स फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज मेड बाय डैश पार्टी सेंट्रल कमेटी मीटिंग पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग पार्टी स्टेट्स कन्वेंशन पार्टी नेशनल कन्वेंशन द राइट आंसर इज पार्टी नेशनल कन्वेंशन नॉमिनेशन जो होती है पार्टी कैंडिडेट्स की ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट के लिए वो पार्टी नेशनल कन्वेंशन के थ्रू होती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द प्रेजिडेंट इन अमेरिका इज इंस्टॉल्ड ऑन द डेश ट्वेंटी जनवरी ऑफ इन सोइंग ईयर ट्वेंटी फाइव डिसम्बर ऑफ द सेम ईयर वन मंथ आफ्टर इलेक्शन नन ऑफ दीज द राइट आंसर इज ट्वेंटी जनवरी ऑफ इन सोइंग ईयर जो प्रेजिडेंट होता है अमेरिका में वो ऑफिस में चार्ज कब लेता है जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद आने वाला जो साल होगा मतलब कि जो नवंबर में उसके इलेक्शन हो जाते हैं और आने वाले साल के 20 जनवरी को वो अपना चार्ज संभाल लेता है क्वेश्चन नंबर 17। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज डिस्क्राइब एज द डेश डार्क हाउस ऑफ प्रेजिडेंशल स्टेबल डार्क स्टार ऑफ प्रेजिडेंशल कंस्टिलेशन डार्क फिगर ऑफ प्रेजिडेंशल ऑफिस नन ऑफ दीज द राइट आंसर इज डार्क स्टार ऑफ प्रेजिडेंशल कंस्टिलेशन जो अमेरिका का वाइस प्रेजिडेंट होता है उसको डार्क स्टार ऑफ प्रेजिडेंशल कंस्टिलेशन भी कहा जाता है क्योंकि यू एस ए में प्रेजिडेंशल सिस्टम चलता है तो उसमें जो वाइस प्रेजिडेंट होता है वो डार्क स्टार कंसिडर किया जाता है जो प्रेजिडेंट का कैबिनेट होता है या जो उसके वजीर वगैरह होते हैं उसके दरमियान क्वेश्चन नंबर एटीन द वाइस प्रेजिडेंट इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ प्रेजिडेंट्स कैबिनेट नट बाय लॉ बट बाय डैश कॉर्टिसी प्रेजिडेंट्स इनविटेशन बाय नेसेसिटी बाय कन्वेंशन द राइट आंसर इज बाय कन्वेंशन वाइस प्रेजिडेंट जो कि मीटिंग अटेंड करता है वो मीटिंग जिसमें प्रेजिडेंट्स होता है मतलब कि कैबिनेट में तो वो रूल्स में नहीं लिखा गया बल्कि वो बाय कन्वेंशन ही आ जाता है और उसको अटेंड कर लेता है मतलब ये रूल्स में इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट आएगा और प्रेसिडेंट के कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड करेगा लेकिन कन्वेंशन के थ्रू ये होता चला आ रहा है ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नो इनकम्बेंट प्रेजिडेंट कैन बी रिमूव बट बाय डैश इलेक्ट्रल डिफीट इम्पीचमेंट बाय रिफ्रेंडम नन ऑफ दीज द राइट आंसर इज इम्पीचमेंट प्रेजिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है ऑफिस से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द वाटर गेट स्कैंडल सेंट होम डेश प्रेजिडेंट कैनेडी कार्टर नेक्सन ट्रम्प द राइट आंसर इज नेक्सन वाटर गेट स्कैंडल जो कि सेवेंटी नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी थ्री में हुआ था उसके थ्रू नेक्सन जो कि रिचर्ड नेक्सन एक प्रेजिडेंट था उस टाइम उसको स्पाई स्कैंडल के तहत घर भेजा गया था मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान ही और इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू